Vâng, xin chào quý vị và các bạn Lâu lâu lắm rồi, hôm nay mình lại có thời gian để chia sẻ với các bạn Về một số những điều hay ho từ cây, một loại cây trong thiên nhiên đó là cây cối xay Và bây giờ xin mời các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé Cây cối xay thì còn có tên gọi khác như là nhĩ từ hương thảo hoặc là kim hoa thảo Theo trong đông y thì họ thường gọi như vậy và về đặc điểm của nó thì cây cối xay nhỏ sống ở hàng năm hoặc là lâu lâu năm và nó mọc thành bụi nó có chiều cao khoảng từ 1 đến 2 mét nó có lông mềm trên toàn thân và các bộ phận của cây lá của cối xay thì mọc so le có dạng hình tim mép của nó khía vàng khé khía răng và hoa của nó màu vàng nó mọc ở nách lá có cuống dài bằng cuống lá Quả của nó thì gồm tới 20 noãn dính nhau, nó trông giống như là cái cối xay lúa. Hạt của nó hình thận, nhẵn và màu đen nhạt. Và hoa quả của nó thường được thu hái vào mùa của nó là tháng 2 đến tháng 6. Theo dược liệu thì gồm nó gồm có các loại thân, cành, lá, hoa quả. Tất cả các bộ phận của nó đều có lông Thân lớn có đường kính khoảng 1,2cm Được cắt vát dài 1-1,5cm Thân nhỏ của nó và cành thường được cắt thành đoạn dài 3-4cm 3-4cm Và vỏ thân có vân nhăn theo dạng lưới Màu lông, màu nâu xám Hay là màu nục xám Vỏ cành thường nhẵn Lá không bị nhăn nheo, nhào nát Mặt trên màu lục sẫm, mặt dưới thì nhạt hơn một chút. Và nếu ngâm nước rồi dài trên một mặt phẳng sẽ thấy lá của nó rất mỏng, mềm, hình tim và đầu nhọn, dài rộng khoảng 5 đến 10 cm. Hoa của nó màu vàng có cuống, mọc đơn độc ở nách lá và quả hình cầu đụt giống thớt cối xay nó có đường kính 1,5 đến 2 cm. Nó có khoảng 20 phân quả Mỗi phân quả có một vỏ nhọn như là gai Nó có lông dày Chứa ba hạt màu đen hình thận Nó được cây được mọc hoang Và được trồng ở nhiều nơi trên nước ta Nó được thu hái vào mùa hạ Khi thu hái xong Các bác nông dân thường đem về rũ sạch Bụi cắt thành những đoạn Theo kích thước quy định Phơi hoặc là sấy khô Và bộ phận có thể dùng được của nó Đó là phần trên mặt đất Gồm rễ và trên mặt đất cùng với cả rễ và hạt nó cây cối xay nó có thành phần hóa học như sau ạ à. lá của nó thì chứa rất nhiều chất nhầy và aspartin chứa tinh dầu với các thành phần là betlin kali prolin oxy oxit sinel zonosin zonalet alimen Edusmon, Fanner, Bonner hạt chứa Farin 1,6% và dầu nửa khô 4,21%. Nó gồm chủ yếu là glycerin của các axit leolit, olit, famitic, stetic. Dễ của nó thì chứa dầu béo và một acalo dịch chưa xác định. Nó có công dụng đó là giải cảm mạo phong nhiệt, sốt cao, chữa đau đầu, tai ù, điếc, sốt vàng da, tiểu tiện vàng đỏ, chữa đái rắt, phù thủng và chữa lở ngứa, dị ứng. Cách dùng và liều lượng dùng của cây cối xanh như sau ạ. Ta có thể dùng sắc uống hoặc giã nát để đắp lên mụn nhọt lá của nó thì ngày dùng 8 đến 20 g hạt thì ta nên dùng 4 2 đến 4 g dùng riêng hoặc có thể phối hợp với các vị thuốc khác với những bài thuốc như sau có thể dùng cối xay này những bệnh nhân bị đau tai có tật điếc thì ta nên dùng cối xay 60 g hoặc 2 đến 30 g quả nấu với thịt lợn mà ăn. Đấy là lá tươi hoặc quả tươi. 
Đối với những người bị tật điếc thì ta nên dùng rễ cối xay cùng với mộc hương và vọng giang nam. Ba thứ này mỗi vị 60 gram, ta đem nấu với đuôi lợn ăn thì rất là tốt. Với những người sau khi đẻ bị phù thủng thì ta nên dùng lá cối xay 30 gram, cây ít mẫu 20 gram, ta đem sắc với nước uống. Với những người bị kiết lỵ hoặc là mắt cá bị màng mộng thì ta dùng quả cối xay Cùng với hoa màu gà, mỗi vị 30 gram, ta đem sắc nước uống. Và các bạn hãy lưu ý, cây cối xay có rất nhiều tác dụng tốt, nhưng nó lại còn có những cái phần có những phần tác dụng phụ không mong muốn. Nếu những người có thận hư hàn, hoặc những người bị tiểu tiện nhiều, và khi đi tiểu trong, hoặc là những người bị ỉa chảy, Ờ, không nên dùng cái cây cối xay Đặc biệt là phụ nữ có thai Nếu như có sơ cử sử dụng cối xay Thì cần phải cẩn thận hơn Và à, chúng ta hãy chú ý Làm thế nào để sử dụng cây cối xay cho đúng cách Và có hiệu quả cao nhất Tránh để những cái tác dụng phụ Nó không mong muốn Làm ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta Vừa rồi mình chia sẻ với các bạn Về tác dụng Và những uh, cái uh, Những cái tác dụng phụ Của cây cối xay các bạn thấy hay hãy bấm like và chia sẻ cho mọi người được biết Hãy đăng ký kênh để tiếp biết tiếp theo những theo dõi những cái video tiếp theo của mình Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau Xin cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi video của mình